আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ হোম টু টেকনিক্যাল তে তোমাদের জানাই স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব ক্লাস 9 এর ইংলিশ নিয়ে লেসন 6 দি আর্ট অফ এক্সপ্রেসিং কম্পারিজন আমাদেরকে বলতে চাই তোমরা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয় তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো তাহলে আজকে আমাদের মূল আলোচনার বিষয় মূলত হচ্ছে 6.4.1 এর আর তোমরা যদি আমার আগের ভিডিওগুলো দেখতে চাও আমি ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দেব তোমরা সেটা সেখান থেকে দেখতে পারো তাহলে এখানে আমাদের কি কি বলতেছে যে লেটস লার্ন টুগেদার চলো একসাথে শিখি দি পাদনা ব্রিজ আওয়ার প্রাইড অর্থাৎ পদ্মা সেতু আমাদের হচ্ছে কি গর্বে তারপরে এখানে কি বলতেছে যে রিড দা ফলোইং টেক্সট অর্থাৎ নিচে টেক্সট টি পড়ো এন্ড চেক ইওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন গ্রুপস অর্থাৎ তারপরে তোমার যে তোমরা যেগুলো বুঝছো সেগুলোকে কি করতে হবে গ্রুপে আলোচনা করে যাচাই করতে হবে মূলত এখানে দেখো কিছু প্যারাগ্রাফ দেওয়া আছে এবং ওই প্যারাগ্রাফের উপরে কিছু क्वेश्चन দেওয়া আছে সেই क्वेश्चनের অ্যানসারগুলো আমাকে দিতে হবে তারপরে প্যারাগ্রাফ 2 এখানে একটা क्वेश्चन রয়েছে 3 এখানে একটা क्वेश्चन রয়েছে 4 এখানে একটা क्वेश्चन অর্থাৎ এই क्वेश्चन এর অ্যানসারগুলো আমি বলতে আমরা দেব তো চলো আমরা এই টেক্সটটা বাংলা অনুবাদ সহ এবং এই क्वेश्चन এর অ্যানসারগুলো একটু দেখে নেওয়া যাক তাহলে আমাদের আলোচনার বিষয় মূলত হচ্ছে কত অ্যাক্টিভিটি 6.4.1 তাহলে এখানে প্যারাগ্রাফ 1 কি বলতেছে দি পাদমা মাল্টিপারপাস ব্রিজ ইজ এ ম্যাটার অফ ন্যাশনাল প্রাইড ফর বাংলাদেশ পদ্মা বহুমুখী সেতু বাংলাদেশের জাতীয় গর্ব it is across the padma river it is padma nodir upor diye jay in augurated 1 26 june 2012 it is a testament to our de uh, determination to achieve wonders ortat eta hobe ki bishoykor shafolle labher driho sankalpe sakkho hisebe eti 2022 sale june 26 e june ki kora hoy উদ্বোধন করা হয় তারপরে এখানে একটা কোশ্চেন দেওয়া ছিল যে হোয়াট উইল বি ইওর থিসিস স্টেটমেন্ট ফর দিস টেক্সট অর্থাৎ এই পাঠটা অংশের জন্য তোমার থিসিস বক্তব্য কি হবে তার মানে আমরা অ্যানসার কি বলতে পারি দ্য পাদমা ব্রিজ ইজ आवर ন্যাশনাল প্রাইড दैट বিয়ারস টেস্টামেন্ট টু आवर স্ট্রং উইল ফর অ্যাচিভিং ওয়ান্ডার্স অর্থাৎ পদ্মা সেতু আমাদের জাতীয় গর্ব যা বিশ্বকে সাফল্য লাভে আমাদের দৃঢ় ইচ্ছা সাক্ষ্য বহন করে তারপরে এবার প্যারাগ্রাফ 2 তে আমাদের কি বলতেছে যে দি ব্রিজ ইজ কনসিডারড এ মোর চ্যালেঞ্জিং কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট কম্পেয়ার টু এনি আদার্স অর্থাৎ অন্য যে কোনো নির্মাণ প্রকল্পের তুলনায় এই সেতুর নির্মাণ বেশি চ্যালেঞ্জিং মনে করা হয় তারপরে ইজ এ বিল্ডিং এ ব্রিজ ওভার দা পাদমা রিভার ইজ চ্যালেঞ্জিং কম্পেয়ার টু এনি আদার্স রিভার কনসিডারিং ইটস ওয়াইড এন্ড ডেপথ অর্থাৎ বিস্তৃতি ও গভীরতা বিবেচনায় পদ্মা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা অন্য যে কোনো নদীর তুলনায় চ্যালেঞ্জিং ইট ইজ দ্য লংগেস্ট ব্রিজ ইন বাংলাদেশ উইথ এ লেন্থ অফ সিক্স পয়েন্ট ফিফটিন কিলোমিটার অর্থাৎ ছয় পয়েন্ট পনেরো কিলোমিটার দৈর্ঘ্য নিয়ে মূলত এই এটি বাংলাদেশের দীর্ঘতম একটি সেতু তারপর আমাদের কি কি বলতেছে যে ইট ওভার শাডোস এনি আদার ব্রিজ ইন লেন্থ ইন বাংলাদেশ অর্থাৎ দুর্গে বাংলাদেশে এটি যে কোনো সেতুকে এটি কি করে খর্ব করে হোয়েন কম্পেয়ার টু ইট ওয়ানলি বঙ্গবন্ধু ব্রিজ কামস সাম হোয়াট ক্লোজ টু ইট উইথ এ লেন্থ অফ ফোর পয়েন্ট নাইন এইট কিলোমিটার অর্থাৎ এটির সাথে তুলনা করলে শুধু চার পয়েন্ট অষ্টানব্বই কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে বঙ্গবন্ধু সেতুই যাই হোক কাছাকাছি থাকতে পারে টু আদার ব্রিজেস ক্যান বি কম্পেয়ার টু ইট লেন্থ ওয়াইজ নেমলি বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে ব্রিজ যেটা হচ্ছে কত কিলোমিটার ফোর পয়েন্ট এইট কিলোমিটার অ্যান্ড রূপসা রেলওয়ে ব্রিজ ফাইভ কিলোমিটার অর্থাৎ দুর্গ বিবেচনে আরো দুটি সেতু এর সাথে তুলনায় বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু যেটা ছিল হচ্ছে চার পয়েন্ট আট কিলোমিটার এবং রূপসা রেলওয়ে সেতু পাঁচ পয়েন্ট তেরো কিলোমিটার দি পাদমা ব্রিজ ইজ এ টু লেভেল রোড রেল ব্রিজ অর্থাৎ পদ্মা সেতু হল দুই স্তর বিশিষ্ট সড়ক ও রেল সেতু তারপরে এখানে কি বলতেছে যে দি স্টিল ট্রাস ব্রিজ কেস এ ফোর লেন হাইওয়ে ওয়ান দা আপার লেভেল অ্যান্ড এ সিঙ্গেল ট্রাক রেলওয়ে ওয়ান দা লোয়ার লেভেল অর্থাৎ এই ইস্পাত কাঠামোর 
সেতুটির উপরের স্তরে চার লেনের মহাসড়ক এবং নিচের স্তরে একটি ট্রাকের রেল রয়েছে তারপরে কন্ট্রারেলি বদ্দা বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে ব্রিজ অ্যান্ড রুসা রেলওয়ে ব্রিজ ওয়ানলি ক্যারি রেলওয়ে ট্রাকস পক্ষান্তরে বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু এবং রুসা রেল সেতু দুটিতে শুধু রেল লাইন রয়েছে এখানে আমাদের একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে কোশ্চেন কি বলতেছে তো হোয়াট আর দ্য পয়েন্ট অফ কম্পারিজন ইন দ্য প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ এই অনুচ্ছেদের তুলনার পয়েন্ট গুলো কি কি তাহলে আমরা অ্যান্সার কি বলতে পারি যে ইন দিস প্যারাগ্রাফ দি ফার্স্ট পয়েন্ট অফ কম্পারিজন ইজ দ্য লেন্থ অফ ব্রিজ অর্থাৎ এই অনুচ্ছেদে তুলনার প্রথম পয়েন্টই হলো সেতুটির দৈর্ঘ্য অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ দ্যাট ইট ইজ এ টু লেভেল রোড রেলওয়ে ব্রিজ এবং দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো এই যে যে এটি একটি দুই স্তরে সড়ক রেল সেতু তারপরে আমাদের হচ্ছে মূলত হচ্ছে প্যারাগ্রাফ থ্রি এখানে আমাদেরকে কি বলতেছে দি পাদমা ব্রিজ ফিচার্স দ্য হাইজেস্ট পাইল ডিফ্ট কম্পেয়ার টু এনি ব্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাট ওয়ান মিটার বা থ্রি ফিট অর্থাৎ বিশ্বে যে কোনো সেতু তুলনায় পদ্মাসিত পাইল বা খুঁটিয়ে গভীরতা সর্বোচ্চ একশো বিশ মিটার বা তিনশো নব্বই ফুট ইট অলসো ইজ দ্য ডিপেস্ট ব্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ পাইলস ইনস্টলড অ্যাজ ডিপ অ্যাজ ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি মিটার্স এবং দুশো সাতাশ মিটার গভীর পর্যন্ত পতা খুঁটি নিয়ে এটি বিশ্বের গভীরতম সেতু হোয়েন ডিসকাসিং দ্য প্রাকটি practicality of the bridge contrary to many miss beliefs the bridge will boost the gdp of bangladesh by as much as 1.23 percent ebong shetu dik proyogik dik diye alochona bohu bibranto dharonar biporite eti bangladesh er gdp shotkara 1.23 hare ki korbe biddhi korbe তারপর আমরা এখানে কি বলতেছে যে থার্টি ডিস্ট্রিক্ট উইথ হায়ার এভারেজ প্রপার্টি দেন দ্য রেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি আর কানেক্টেড টু দ্য ক্যাপিটাল অর্থাৎ দেশের অবশিষ্ট অংশের চেয়ে অধিক দারিদ্র্যের হার থাকা তেরোটি জেলা রাজধানীর সাথে যুক্ত হয়েছে সেভেন্টিন নিউ ইকোনমিক জোন আর প্লান হুইস উইল রেজাল্ট ইন প্রসপারিটি অ্যাজ অপোজ টু প্রভার্টি ইন দ্য সাউদান রিজন অর্থাৎ সূত্রটি নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিকল্পনা করা হয়েছে যা দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে দারিদ্র্য স্থলে সমৃদ্ধ বয়ে আনবে তারপরে এখানে আমাদের একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে যে কি বলতেছে যে হোয়াট আর দ্য পয়েন্ট অফ কম্পারিজন ইন দ্য ইন দিস প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ এই অনুচ্ছেদের তুলনার পয়েন্ট গুলো কি কি হতে পারে তাহলে ইন দিস প্যারাগ্রাফ দি ফার্স্ট পয়েন্ট অফ কম্পারিজন ইজ ইটস ডেট অর্থাৎ এই অনুষ্ঠিত তুলনা প্রথম পয়েন্টই হলো মূলত হচ্ছে গভীরতা অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ সেন্স ইন জিডিপি এবং দ্বিতীয় পয়েন্টই হলো জিডিপি তে কি করা পরিবর্তন করা তারপর আমাদের হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ফোরে কি বলতেছে যে টুরিস্ট স্পোর্টস অফ দ্য সাউথ ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ লাইক কুয়াকাটা অ্যান্ড সুন্দরগঞ্জ অ্যান্ড মেজর ডেস্টিনেশনস লাইক বরিশাল ফরিদপুর গোপালগঞ্জ পটুয়াখালী অ্যান্ড খুলনা আর নাও ইজিলি রিসেবল ফ্রম দ্য ক্যাপিটাল সিটি অফ ঢাকা অর্থাৎ বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমের পর্যটন স্পোটন কুয়াকাটা সুন্দরবন বরিশাল ফরিদপুর গোপালগঞ্জ পটুয়াখালী এবং খুলনার মতো প্রধান প্রধান গন্তব্যে এখন রাজধানী শহর ঢাকা থেকে সহজেই নাগাল পাওয়া যায় ওয়ান দ্য আদার হ্যান্ড অন্যদিকে দি ব্রিজ উইল কানেক্ট ঢাকা উইথ কলকাতা ইন এ ফাস্টার ওয়ে অন্যদিকে এই সেতু ঢাকার সাথে কলকাতাকে দ্রুততর গতিতে যুক্ত করবে তারপরে ইট উইল টেক অ্যাটলিস্ট টু আওয়ার্স লেস কম্পেয়ার টু হোয়াট ইট ইউজ টু টেক অর্থাৎ অন্যদিকে এই সেতু ঢাকার সাথে কলিকাতাকে দ্রুততর গতিতে যুক্ত করবে এবং আগে যা লাগতো তার চেয়ে কমপক্ষে দুই ঘন্টা কম লাগবে দি সাউদার্ন পার্ট অফ বাংলাদেশ হ্যাজ বিন কানেক্টেড টু ঢাকা ইন শর্টার টাইম বাই রোড ইন কন্ট্রাস্ট টু হ্যাসলেস অ্যাসোসিয়েট উইথ 
ट्रावेल बाय द फेरिस অর্থাৎ ফেরিতে ভ্রমণের সাথে যুক্ত ঝামেলার সাথে তুলনা করলে সংক্ষিপ্ত সময়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশ ঢাকার সাথে যুক্ত হয়েছে তাহলে এখানে আমাদের একটা দেবো কোশ্চেন দেওয়া আছে যে হোয়াট আর দ্য পয়েন্ট অফ কম্পারিজন ইন দিস প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ এই অনুচ্ছেদের তুলনার পয়েন্ট গুলো কি কি তাহলে আমরা উত্তর কি বলতে পারি যে ইন দিস প্যারাগ্রাফ দি ফার্স্ট পয়েন্ট অফ কম্পারিজন ইজ দা সাউদার্ন রিজিয়ন ইজ নাও ইজিলি রিচেবল অর্থাৎ এই অনুচ্ছেদে তোমার হচ্ছে জানালার প্রথম তোমার হচ্ছে কি পয়েন্ট হলো হচ্ছে কি দক্ষিণ অঞ্চলের এখন খুব সহজে যাওয়া যাচ্ছে অ্যান্ড ইন দিস প্যারাগ্রা প্যারা ফেলস এ ফ্রি কমিউনিকেশন ইন এ শর্টার টাইম এবং দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো যে ঝামেলা মুক্তি এবং সংক্ষিপ্ত সময় কি করতে পারি আমরা যোগাযোগ করতে পারি এবার আমাদের প্যারাগ্রাফ ফাইভে কি বলতে হচ্ছে যে ফ্রম দ্য বিগিনিং দি পাদমা মাল্টিপারপোজ ব্রিজ নেগোসিয়েশন ওয়াজ হ্যাম্পার্ড বাই षड़ी से सम्पन्न करते দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল ইউনাইটেড ন্যাশনাল ইফোর্ট অ্যাসিউর্ড দা কমপ্লিশন অফ দিস মেগা প্রজেক্ট একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রয়াস এই মহাপ্রকল্পের সমাপ্তি নিশ্চিত করে দি সাম ইট আফ দা পদ্মা ব্রিজ হ্যাজ চেঞ্জ দ্য লাইফ অফ পিপল ফর দ্য বেটার অর্থাৎ এটা আমাদের কি করে যে সংক্ষেপে বলতে গেলে পদ্মা সেতু মানুষের জীবন যাত্রার মান কি করতে কি করছে উন্নত করেছে তারপরে এখানে কি বলতেছে যে উই শুড নাও পুট আওয়ার মাইন্ডস অ্যান্ড ইফোর্টস টু হারভেস্ট দা অপরচুনিটিস ইট ওপেন আপ এখন আমাদের উচিত এটি যে সুযোগে উন্মোচন করেছে সেটি ফসল নিতে মন দিয়ে চেষ্টা চালানো উইথে কম্বাইন্ড ইফোর্ট অফ অল দ্য পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট ওয়ার্কস অফ লাইফ যদি পদ্মা সেতুকে এটির পূর্ণ সামর্থ্য ব্যবহার করা হয় এ নিউ এরা অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রসপারিটি উই বিয়ার শিওর্ট অফ দ্য পদ্মা ব্রিজ ইজ ইউটিলাইজ টু ইটস ফুল পটেন্সিয়াল অর্থাৎ তবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকল মানুষের এবং সম্মিলিত চেষ্টায় উন্নত এবং সমৃদ্ধির এক নতুন যুগ নিশ্চিত হবে তাহলে আমাদের লাস্ট যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটাতে কি বলতেছে যে হোয়াট উইল বি ইউর কনক্লুডিং প্যারাগ্রাফ ফর দিস এসে অর্থাৎ এই রচনাটির জন্য তোমার সমাপ্তি অনুচ্ছেদ কি হবে তাহলে মাই কনক্লুডিং প্যারাগ্রাফ ফর দিস এসে উইল বি অর্থাৎ রচনাটির জন্য আমার সমাপ্তি অনুচ্ছেদ হবে যে পদ্মা ব্রিজ ইজ এ ড্রিম কাম ট্রু অর্থাৎ পদ্মা সেতু কি করছে যে স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো it has changed the lives of millions of people of southern bangladesh অর্থাৎ এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে কোটি মানুষের জীবনকে বদলে দেয় তারপরে কি বলতেছে যে উই শুড টেক দা অপরচুনিটিস দা ব্রিজ হ্যাজ ওপেন ফর আস এন্ড মেক হোল হার্ট ইফোর্ট to get our country to development and prosperity অর্থাৎ এখানে কি বলতেছে সেতুটি আমাদের জন্য যে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে আমাদের উচিত তার সুযোগ নেওয়া এবং দেশটিকে উন্নত ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে প্রাণপূর্ণ চেষ্টা করা তাহলে আশা করি তোমরা এতটুকু বুঝতে পারছো তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্ত আমি পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের এই অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ নাও ফলো ইন দ্য ইনস্ট্রাকশন এন্ড টু ডু অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ নিচের এই ইনস্ট্রাকশন বা নির্দেশকা গুলো আমাকে অনুসরণ করে মূলত এখানে একটা কি লিখতে হবে প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে তাহলে এটা নিয়ে আমি পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করবো তোমরা সকলে ভালো থাকবো সুস্থ থাকবো আল